আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই হ্যালো কেমন আছেন সবাই জি সালাম ভাই ভালো আছেন ওয়া আলাইকুম সালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ইনশাআল্লাহ ভালো আছি ওকে আর হচ্ছে কাজ কাম এর নিউজ কি বলেন চলছে ভাই মোটামুটি বুঝতেছি আর কি খুব মানে এরকম না তবে চেষ্টা করতেছি আর কি প্র্যাকটিস করছি এই ঠিক আছে গুড থাকুন বাদ বাকিদের কি অবস্থা আজকে সবাই আসলে কি নিয়ে এগোবেন আর কি আজকের ক্লাসটা এখন ডিসাইড করেন আর আপনাদের সবার কি অবস্থা এটা জানার দরকার ঠিক আছে অ্যামাজন ডট কম এর আমাদের যে হোস্ট ছিল আমাদের কাজিন সে তো আজকে নেই ঠিক আছে ও বিষয়টা ও অ্যামাজন বিষয়ের জন্য কোনো প্রশ্ন হ্যাঁ বা কোনো কিছু জানার থাকলে আমার কাজিন যেহেতু ওই সাইড নিয়ে আসে তো ওকে একটু মেসেজ করবেন হ্যাঁ ও হচ্ছে আমাদের গ্রুপে আছে অলরেডি মডারেটর হিসেবে ওকে একটু মেসেজ করলে ভালো হয় আমি ওকে অ্যামাজন সাইডটা দেখার জন্য বলেছি সব হ্যাঁ আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি এফ বিতে ও হেল্প করবে সবাই হেল্প করবে সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে যে এখন আপনি আমি চাইবো আপনি একটা নতুন আমার মতো অনেকে আছে আমাদের এই গ্রুপে হয়তো দুই একজন কথা আলাদা কোনটা নিয়ে শুরু করলে অন্তত আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আমার গ্রুপে আমি একটা কাজ দেখাবো সেই ওয়েতে আপনি নেক্সট টাইমে আপনি যে নিস্টা সিলেক্ট করবেন সেটা নিয়ে কাজ করতে পারেন ঠিক সেম ওয়েতে যেতে পারেন এটুকু আমি হেল্প করতে পারি বাট নিস্ট আপনার নিস্ট আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এটা আমি কিভাবে বলবো ভাই হ্যাঁ আর ওই যে আমার গ্রুপে সাপোর্ট ও দিবে ঠিক আছে আপনাদেরকে একটু প্রশ্ন করতে হবে আর ওকে একটু মেনশন করেন এমনিতেই দেখবে পোস্ট তারপর একটু মেনশন করে দিয়েন প্রবলেম গুলো সলভ পাবেন আশা করি আপনাদের যা যা লাগে আমি যদি নাও জানি আমি হচ্ছে জেনে ট্রাই করব গ্রুপে প্রশ্ন করেন জেনে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি যেহেতু তো জানি ঠিক আছে আপনি যে বিং এ যে ফেসবুকে 
छाड़ा हिमेल भाई बोले एक रेडिट नहीं तो रेडिट मार्केटिंग रेडिटे नहीं क्या हिमेल चूज करीब तो मेक मानी और हेल्थ रिलेटेड की है ये टा होच्छे हमरा बिगेनर बोलूँ तार पर होच्छे टॉप लेवल आर बोलूँ शोभाई ये टा नहीं शुरू करे बट ऑन के सेल्फ आय ऑन के पाय ना बट ये टा नहीं लेगे था क्ले एयर फ्यूचर टा भालो क्या नो भालो आपने होच्छे मेक मानी नहीं आपने एक टाइस्क्वी स्पेस लैंडिंग पेस मान्थलि सेल कर आजीवन चलो 
আশা করা যায় হেলথ নিস মেক মানি নিস তারপরে হচ্ছে আপনার এগুলো আরো একটা অবলম্বন হতে পারে যদি ধরুন আপনি কোন বিষয়ে ভালো জানেন সেটা নিয়ে টিউটোরিয়াল বানিয়ে ফেললেন যদি বাংলাতে পারেন বাংলা ইংলিশে পারলে ইংলিশ ভয়েস দিলেন প্রবলেম নাই তো আপনি আমি যে মার্কেটার গুলো বা অনলাইন টিচার গুলো আছে তারা হচ্ছে রেগুলারলি নতুন কিছু লার্ন করে আর নতুন কিছু তাদের চ্যানেলে ভিডিওতে আপলোড করে দেন সেটা ডিটেইলস যখন আমরা ডেমো গুলো আর কি ফ্রিতে দেই আর যদি ওটা আপনার হচ্ছে ডিটেইল জানতে হয় ওই মার্কেটিং নিয়ে তাদের যে কেস স্টাডি থাকে অলরেডি তারা কাজ করে ডলার ইনকাম করেছে বা করছে সেগুলো দেখতে হলে পেইডে যাওয়া লাগে সো এরকম কোর্স চাইলে আপনি দেশীয় ভাবে বা ইন্টারন্যাশনালি ভাবে আপনি অনলাইন মেন্টরিং বা অনলাইন টিচিং পেশাটা আপনি নিজেও নিতে পারেন হ্যাঁ এটা অনেক ভালো লং টার্ম কাজ করবে ধরুন আপনি একটা কোন ইউডিওমিটে স্কিল শেয়ারে বাংলাদেশে অনেক আছে ইউডিওমিটে স্কিল শেয়ারে তারা ভিডিও আপলোড করে তারা বাংলাতে ভিডিও আপলোড করে ইংলিশে করে স্কিল শেয়ারে বাংলাতেও করা যায় এটা হয়তো জানেন না তো হচ্ছে এগুলো করে আপনি হচ্ছে খুব সহজেই আপনি কি করলেন ইন্টারন্যাশনালি করলে লাভ কি পাবেন আপনার স্টুডেন্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হ্যাঁ তখন আপনি জাস্ট খালি একটু মার্কেটিং করতে পারলেই অনেক অনেক সেল আসবে তো মার্কেটিংটা কিভাবে প্রথমে সেই কোর্স গুলো ফ্রি দিয়ে মার্কেটিং করবেন যখন এক দুই হাজার ইনরোল করে ফেলবে তখন আপনার ডলারটা বাড়িয়ে দিবেন আপনার যে কোর্সটা নিচ্ছেন তো ডলারটা বাড়িয়ে দিলে কি হবে বা নিউবি যারা স্টুডেন্ট আসবে তারা দেখবে যে হচ্ছে এটা হচ্ছে অনেক সেল এসেছে ঠিক আছে অনেক স্টুডেন্ট ইনরোল করেছে অনেক ভালো রিভিউ তাহলে সে জয়েন করবে যে যত ডলারই আপনি দিন না কেন কোর্সটার তো মার্কেটিং আসলে যে কোনো একটা নিয়ে শুরু করতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে সবগুলো নিয়ে পড়াশোনা করলে আপনারা বুঝে যাবেন সো স্টার্টিংটা মেন স্টার্টিং আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে আপনাদের স্টাইল গুলো বা হচ্ছে আপনাদের জন্য কেস স্টাইল যদি থাকে হ্যাঁ আমি তো আহ আজকে উনিশটা ক্লাস সবই তো আমি নিলাম হ্যাঁ আপনারা একটু বলুন আমিও শিখি বা সবাই জানুক আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলা যদি কেউ কাজ করে থাকে হ্যাঁ मार्केट प्लेस মার্কেট প্লেস গুলো আছে সেখানে যে অফার গুলো আছে সেই অফার গুলোতে সেলস পেজে ক্লিক করলে আপনাকে একটা ওদের সেলস পেজে নিয়ে যাই বা ওদের অ্যাফিলেশন সাইডে নিয়ে যাই তখন অ্যাফিলেট সাইজের ফুটারে একটু দেখতে পারবেন যে অ্যাফিলেট সাইডে ফুটারে ওদের অ্যাফিলেশন নামে অ্যাফিলেট প্রোগ্রাম বা অ্যাফিলেশন নামে একটা অপশন থাকবে তো আপনি চেষ্টা করলে সে অ্যাফিলেশন যে অ্যাকাউন্ট গুলো ক্রিয়েট করে দেন আপনি ওদের সাথে কাজ করতে পারেন এটা আর গুগলে সার্চ করতে পারেন আপনার যে সাইটটা আছে সেই সাইটটা নিয়ে সরি আপনার হচ্ছে যে ওদের যে সাইটটা আছে সেটা সাইটটা প্লাস অ্যাফিলেট প্রোগ্রাম এই কিউআর্ডে আপনি যদি সার্চ করেন তাদের অ্যাপ্লিকেশন থাকলে ডিরেক্টলি দেখাই দিবে তো ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আর যে বিজুর সিস্টেমটা তো সবাই জানেন অ্যাকাউন্ট খুললে ডিরেক্টলি পেমেন্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার পেমেন্টে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যে অন্য মার্কেট প্লেস গুলো তো আমরা দেখেছি যে যে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মান্থলি বা ইয়ারলি বা হচ্ছে সাধ্যে পর পর পেমেন্ট করে বা মিনিমাম একটা পেমেন্ট যদি না হয় তারা পেমেন্ট করে না কিন্তু জেভিজু বা অন্য আরো কিছু মার্কেট প্লেস আছে যেগুলো আপনি যদি পরিচয় করে দিব সেগুলোতে আপনি যদি এক ডলার ইনকাম করেন বা আপনার সেলস আসে তখনই আপনার পেপালে যে থাকবে বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে হয় পেপালে দেন সেটা আপনার ডিরেক্টলি চলে আসবে সো প্রোডাক্ট কেনার সাথে সাথে আপনি নগদ নগদ টাকা পেয়ে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ তো এটাও খুব ভালো একটা সিস্টেম এই মার্কেট প্লেস গুলোতে আপনি কাজ করতে পারেন হ্যাঁ তো যার যেটা লাগবে আমাকে জাস্ট খালি একটু মেসেজ সরি গ্রুপে লিখবেন আমি হচ্ছে লিংক গুলো শেয়ার করা যায় চেষ্টা করবো আমার কাছে যে রিসোর্স গুলো আছে আমার থেকে তো আপনাদের প্রবলেম গুলো এখন বলুন আমাকে আর সলভ করার চেষ্টা করি ঠিক আছে আজকে বলেছিলাম যে গল্প করব তো গল্পই হচ্ছে আপনার গল্প তো একলা করলে হবে না আপনারা ওর সাথে থাকেন আমি 
শেষ হবে দেন হচ্ছে অনঅফিসিয়ালি ভাবে যেগুলো থাকবে সেগুলো করবো ঠিক আছে সেটাই তারপরে আমার প্রাথমিক স্টেপে আমি কিভাবে কাজ শুরু করবো সেইটা পাচ্ছি না সরাসরি করতে হবে একটা নিজ সাইট তৈরি করতে হবে তো ওয়েবসাইট তৈরি হওয়ার পরে সেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে আমার সবকিছু সেটা আপনার সাইড এ লিঙ্ক টা বসিয়ে কাজ করতে পারবেন তো এগুলো খুব ইজি বলতে টাইম নিয়ে করতে হবে হ্যাঁ একদিনে লিঙ্ক বসালেন একদিনে সাইট তৈরি করলেন মানে অ্যাফিলিয়েশনের মতো আমরা সিপিএ করার জন্য হলো কি করি আমরা আমরা এমন দিন আছে যে চার পাঁচটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ওই দিনকেই প্রমোশনে নামিয়ে দিই তো আমরা আমরা কি জন্য করি আমাদের সেটা হচ্ছে পেইড টপিক থাকে ঠিক আছে আপনি যখন অর্গানিক টপিক আনবেন সেটা হচ্ছে একদিনে পারবেন না ধীরে ধীরে আসতে হবে এসেও টাইম লিয়ে করতে হবে পোস্ট গুলো টাইমলি দিতে হবে একদিনে দশটা পোস্ট দিলেন পরের দিন পোস্ট দিলেন এমন হলে এসেও হবে না তো অর্গানিক ভাবে ট্রাফিক নিয়ে আসার জন্য একটা রুলস আর পেইড ট্রাফিক নিয়ে আসার জন্য একটা রুলস আর আমাদের নিজ সাইড সবাই হচ্ছে অর্গানিক ট্রাফিক গুলোই নিয়ে আসে করে আর হচ্ছে আরো কিছু সিস্টেম আছে যে যারা হচ্ছে সাইট গুলো সেল করে ঠিক আছে তো এই রুলস টা আমি জানি আমার দিয়ে অনেকে করাই নাই এগুলো হচ্ছে তারপরে শেয়ার করি আপনাদেরকে ধরুন আপনি একটা নিজ সাইট তৈরি করেছেন তো সেটা থেকে অলরেডি অনেকে আছে যে নিজ সাইট বিজনেস এর কাজ করে নিজ সাইট বিজনেস টা কি আমাজন একটা অ্যাফিলিয়েট নিজ সাইট তৈরি করে দেন সাইট টা রান করাই অ্যাপে আমাজন থেকে আমাজন অ্যাপের থেকে দুই তিনটা সেল পাই দেন ওই ফিলিপা থেকে ওই সাইট টা সেল করে দেয় যারা হচ্ছে অনেক বড় ডেভেলপার বা তাদের অনেক ব্যাক লিঙ্কিং আছে তারা সাইটটা কিনে নিয়ে আরো বেশি দামে সেল করে অথবা সেই তারাই নিজেরাই অ্যাফিলিয়েশন করে তো এরকম সেলের অভাব নাই বা সাইট সেল হচ্ছে প্রচুরদিন প্রচুর প্রচুর সাইট সেল হচ্ছে তো আপনি যদি খুব ভালো হচ্ছে এসিও জানেন বা সাইটটা তৈরি করতে পারেন দেন খালি সাইটটা তৈরি করবেন একটা নিস নিয়ে ভালো নিস নিয়ে ভালো কিওয়ার্ড গুলো নিয়ে দেন সেই সাইটটা অনেক প্রচুর দামে বিক্রি করতে পারবেন তো বিক্রি করার কিছু টিপস আছে যেগুলো আপনাকে খুব গুড একটা রেট এনে দিতে পারে হ্যাঁ তো আমার ওই কাজিনও সেল করে আমি তাকে হেল্প করি তাদের হচ্ছে কিভাবে হেল্প করি তাকে আমি সে যে নিজ সাইডটা সেল করে তার অফিস আছে কয়েকজন দিয়ে কাজ করায় নিজে কাজ করে তো ওরা খালি নিজ সাইড তৈরি করে আর সেল করে নিজ সাইড তৈরি করে সেল করে তো নিজ সাইড সেল করার সময় যারা হচ্ছে নিজ সাইডটা কেনে তারা হচ্ছে আপনার ধরুন দেখে যে তার হচ্ছে লাস্ট থ্রি মান্থে অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েশন থেকে এই সাইডটা থেকে কতটা সেল এসেছে তো সেলের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তাহলে নিজ সাইডটা অনেক বেশি দামে বিক্রি হয় সেলের পরিমাণ যদি কম থাকে তো নিজ সাইডটা কম দামে বিক্রি আমি সেটা কি কাজ করি আমি হচ্ছে আমি তো পেইড মার্কেটিং জানি তো পেইড এ করে গুগল অ্যাডওয়ার্ডস এ করে তারপরে বিং এ করে আমি হচ্ছে পেইড টপিক নিয়ে এসে অ্যামাজনের প্রচুর পরিমাণে সেল নিয়ে এসে দিই দেন হচ্ছে তারা সাইডটা অনেক দামে বিক্রি করে তো এটা হচ্ছে আপনারা করতে পারেন কারণ আপনারা হচ্ছে সবই জানেন অ্যাফিলেটে আপনাদের এই কোর্সটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আপনাদেরকে অ্যামাজন দোকানে হয়েছে পেইড ফ্রিতে বা সব কিছু এভরিথিং সম্বন্ধে আপনি নলেজ জানেন এখন যে কোনো কিছু নিয়ে যদি একটু পড়াশোনা করেন সেটা নিয়েই কাজ করতে পারবেন কারণ আপনাদের মধ্যে সব দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আপনারা নিজেরাই পেইড করতে পারবেন নিজেরাই ফ্রিতে করতে পারবেন সবগুলোই করতে পারবেন হ্যাঁ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সবার প্রশ্ন থাকলে করবলেম হ্যাঁ
খাটাখাটনি করে আপনি যখন এই তিন মাস খাটাখাটনি করবেন তখন কিন্তু একটা সাইড নিয়ে করবেন না হ্যাঁ আপনি গুলো অনেকগুলো সাইড নিয়ে তখন কাজ করতে পারবেন তো এই কাজগুলো আপনি যখন একটা মিনিমাম ফার্স্টলি এক লাখ লাখ করতে করতে ধরুন হচ্ছে আপনি করলেন চার পাঁচটা সাইড ডান করলেন আপনার ভালো বায়ার আছে যে রেগুলারলি আপনি যে যে একটা ডোমেন কিনবে আপনার কাছ থেকে সাইডটি কিনবে সে যদি বড় বায়ার হয় রেগুলারলি আপনার অর্ডার দিবে যে আরো তৈরি করা সাইড আমি তোমার সাইড আরো নিতে চাই ঠিক আছে এরকম যদি হয়ে যায় যদি এরকম বা আপনি ধরে ফেলেন সাইডটা বা বিজনেসটা যদি ধরে ফেলেন ধরুন হচ্ছে আপনি সাইড তৈরি করতে পারলেন চার পাঁচটা সাইডই আপনি যা তৈরি করেছেন তার থেকে ডবল দামে বিক্রি করতে পারলেন তখন আপনি কি করবেন আপনার হচ্ছে আপনার কাজে এরকম চার পাঁচ জন লোক বাড়িয়ে দেন আপনি যে কাজটি করতেছেন সেই কাজটি সবাইকে শিখে দিয়ে সবাইকে করে নেন আর দেন আপনি খালি সেল করেন এটা খুব বড় একটা বিজনেস এটা হচ্ছে আসলে আপনাদের সবগুলো পথই দেখানো হচ্ছে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন তো এটা নিশ্চয় তৈরি করে নিশ্চয় বিজনেস যেটা হচ্ছে ধরুন এখন আপনি এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছেন বা শিখে গেছেন আপনি একটা সাইডে হাত দিলে কি রিসার্চ করে নিশ্চয় তৈরি করলে ডাবল দামে বিক্রি করতে পারছেন তো তখন তো হচ্ছে অনেক বড় অপরচুনিটি তখন হচ্ছে জয়েন্ট ভেঞ্চারে আরো দশজন আপনার কোম্পানিতে অ্যাড করে সবার দিয়ে শুধু কাজ করাচ্ছেন আর সাইড গুলো সেল করেছেন আপনি তখন শুধু দেখাশোনা করছেন হ্যাঁ এরকম একটা কোম্পানিও দিতে পারেন আপনি অফিস দিতে পারেন হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পারছেন বা বিষয়টা ক্লিয়ার আসলে আমাদের নিশ্চয় কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ ক্লিফা ডট কম নাহিদ ভাই দেখুন এখানে হচ্ছে সবগুলো আপনি একটু সাইডে ঢুকলে দেখতে পারবেন সব ব্যাসা বিক্রি হয় এখানে কি হয় না আমি হচ্ছে শেয়ার করি আপনাদের সাথে প্রবলেম নেই অলরেডি সাইটটা ওপেনিং ছিল ওকে আপনি যদি ওয়েবসাইট থেকে ওয়েবসাইট শুধু ডোমেইন ধরুন আমার কিছু ভাই ব্রাদার সেটাতে কি করে ধরুন হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে ডোমেনের দামগুলো বাড়তে পারে হ্যাঁ সেই ডোমেন গুলো পার্কিং করে রাখে অথবা হচ্ছে নিজে কিনে রাখে যখন ব্ল্যাক ফ্রাইডে ব্ল্যাক মনডে টনডে যাই হ্যাঁ মানডে টনডে যাই তখন হচ্ছে দেখবেন যে এক ডলার দুই ডলারে অনেক কম দামে নেমচি বা যে ইগুলো আছে হোস্ট গেটার প্রোভাইড করে ডোমেন হোস্টিং প্রোভাইড করে ওখান থেকে ডোমেন গুলো কিনে রাখে অল্প দামে তো অল্প দামে তৈরি কেনা রাখার পরে কি হয় ওরা এখানে নিয়ে আসে ফ্লিপাতে নিয়ে আসে দেখা যাচ্ছে ফাই দশ সেন্ট বা হচ্ছে নিরানব্বই নাইনটি নাইন সেন্টে যে ডোমেন গুলো কিনেছিল বা দশ ডলারে কিনেছিল এখানে পরবর্তীতে সেটার চাহিদা অনেক বেশি থাকে এখানে এসে কিছুই করেনি শুধু ডোমেন কিনে রাখেছে একটা সাইডও আপলোড করেনি ওয়েবসাইটও তৈরি করেনি ঠিক আছে তো পরবর্তীতে এখানে একশো দুশো ডলার সেল করে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে সেটা হচ্ছে আপনার একটা ডোমেন বিজনেস যদি করতে চান এই নিয়ে একটু পড়াশোনা করলে এটা করতে পারবেন খুব ইজি হ্যাঁ তো এখানে যে ডোমেন গুলো দিছে যখন ফেসার ফিচার হয়েছে যে ওয়েবসাইট গুলো এটা তিন হাজার ডলারে বিক্রি হচ্ছে আর ফিচার যেগুলো ডোমেন আছে সেগুলো আই এম অ্যামাজন ডট কম এগুলো এইগুলো শুধু ও কিনে এখানে হলো ফিচার ডোমেন হ্যাঁ এগুলো যদি আমি ওপেন করি তো কোথা থেকে রেজিস্ট্রেশন করছেন কত ইয়ার এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করছেন ডিরেক্টলি দেখতে পারবেন তো এখন হচ্ছে ওই সাইটটা উনি শুধু ডোমেনটাই কিনে রাখছে ঠিক আছে সাইটটা ডেভেলপ করে নেই ওয়েবসাইট তৈরি করে নেই তারপরেও সে কত দাম সেল করতে চাচ্ছে চৌত্রিশ হাজার নয়শো হাজার ডলারে তো ওর জাস্ট খালি ডোমেনটা কিনে রাখছিল আর কিছুই করেনি কিছুই করেনি হ্যাঁ দেখছিলাম তাহলে অবস্থা এখন ফিচার যে অ্যাপস গুলো আছে এখানে দেখতে পারবে এখানে সিনের সাতশো পঞ্চাশ ডলার তিনশো ডলার দুই ডলারেও সেল করবে হ্যাঁ
তো আপনারা যারা পছন্দ হয় আপনারা যদি কিনতে চান এখান থেকে তাহলে বিড করতে হয় তার বিড এর সবথেকে যে বেশি এটা বিড করে সে আসলে ডোমেইনটা পায় ঠিক আছে ওকে জি ভাই বলেন হ্যাঁ এটা কি শুধু মানে ডোমেইন কিনে রাখছে ওইগুলো ওইগুলোই কিনতে হবে মানে আমি চেঞ্জ করে হ্যাঁ সবকিছু করতে পারবেন মানে ডোমেইন কিনে নিজে কিনে পারতে হয় আপনারা তার সেল করতে পারবেন না আপনি কিনতে পারবেন ফ্লিপ বাই যেটা করছে হ্যাঁ সেটা জি ফ্লিপ বাই যে করছে যে ওরা কিন্তু শুধু কিনে রাখছে আর কিছু করে না मार्केटिंग লাগবে যদি সিপিএ থেকে আসতে আসতে স্টার্ট করি হ্যাঁ আপনি হচ্ছে अमाउंट তো অবশ্যই লাগবে কারণ হচ্ছে যখন লার্নিং বেস তৈরি করবেন সাইটটা ডেভেলপ করবেন তখন কিছু কষ্টের প্রয়োজন হয় তো যেটা নিয়ে শুরু করেন আগে স্টার্ট করে দেন লার্নিং ডোমেইন এড করে হ্যাঁ লার্নিং বেস টেস করে দেন প্রথমে ফ্রি তে করুন দেন কিছু ডলার আর্নিং হলে ফ্রি তে করলে ট্রাফিক গুলো বুঝে গেলে দেন তারপরে সেই কিওয়ার্ড গুলো নিয়ে আপনি পেই দিয়ে আসতে পারেন না সাদিক ভাই বুঝছেন लोक जन कम সবাই তো দেখছি চুপচাপ আছে কেউ প্রশ্ন করেন তাহলে তো আমাদের উত্তরগুলো বুঝতে সুবিধা হবে একজনের মাথায় তো সবগুলো প্রশ্ন আসে না ফাইন ভাই আছেন ও মেবি নাইস 
मार्केटिंग कोर्स टी कर लें ऐटा नहीं आपका सर्टिफिकेट पावेन सो ऐटा होते कॉबे पावेन बाकी वापे दी बे एक तो आमादे होते और तो इधर शायद कांटा कोट होगे और देश शायद है ना आरामी जो दिकोनो न्यूज़ पाई ये संबंधे ताहोले जाने दी बामी प्रॉब्लम नहीं ओ भैया आमादे ना ब्रिटिश दर को था चिलो ब्रिटिश वि� अमेजन <laughs> কিওয়ার ডিসার্চ করার পরে আপনি প্রোডাক্টটা পাবেন না কি কিওয়ার ডিসার্চ এর পরে দেন হচ্ছে প্রোডাক্ট চুজ করবেন দেন ডিসাইড করবেন তো প্রোডাক্ট আগে না আগে কিওয়ার ডিসার্চ তো কিওয়ার ডিসার্চ নিয়ে অনেক Amazon কিওয়ার ডিসার্চ এর জন্য একটু পড়াশোনা করতে হবে অনেকে কিওয়ার ডিসার্চ এর জন্য এই অনেকগুলো কোর্স করে হ্যাঁ शेयर तो बिगिनिंग खुबी भलो एक सीट जेटा मास्ट इनकाम तो मार्केटिंग बुझे जा मार्केटिंगे সাইট সারে আমাজন তো অ্যাপ্রুভ দিবে না অ্যাকাউন্ট কি হবে ভাই সাইট সাইট লাগবে সাইটটা শো করা লাগবে সাইটে যদি আন্ডার কনস্ট্রাকশন থাকে তাতেও প্রবলেম নেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রবলেম নেই তবে দিবে একদম কমপ্লিট করার দরকার না হলো দিবে সাইট লাগবে মাস্ট আমাজন অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য অনেক সময় হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল যদি অনেক সাবস্ক্রাইবার থাকে ভালো ভিউ থাকে চ্যানেল দেখিয়ে ওদের কাছ থেকে নেওয়া যায় ঠিক আছে রাইট সেন্ড ভাই खोलाट 
रखले मुखेबाई भलो भाव सेल पे फेसबुक पेज थे फेसबुक मार्केटिंग वेबसाइट ना थे प्रब्लेम नहीं फेसबुक पेजे जस्ट अपनी हमें जर साथ एप्लीकेशन कर तरह लिंक एक शर्टनार कर पोस्ट कर लें यूट्यूब सेम कस कर तो यह हे खूब सहजे अपनी मार्केटिंग करते प्रब्लेम नहीं भाई वेलकाम प्रोडक्ट्रोडक्टर प्रोडक्टर 
তো ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট নিয়ে স্টার্ট না করাই ভালো তো তারপরে আপনি যদি করতে চান তাহলে ক্যামেরা যেগুলো থাকে এইগুলো নিয়ে ক্যামেরা স্ট্যান্ড প্রোডাক্টে কিন্তু একটা ক্যাটাগরির মধ্যে সব অনেক ক্যাটাগরি থাকে তো ধরুন একটা দোকানদার একজনের কাছে হচ্ছে মাছ মারার জন্য একটা হুইল বিক্রি করবে ঠিক আছে তো হুইলের মধ্যে আপনি এটা একটা প্রোডাক্ট থাকতে পারে তো এখন নারকেলিং না একটা গল্প আছে সেটা হচ্ছে এখন আপনি যদি মার্কেটার হন হ্যাঁ তাহলে ধরুন আপনার একটা দোকানদার আমিও গল্পটি শুনেছিলাম তো ইউএসএ তে একজন হচ্ছে ধরুন একটা দো একটা শপের আর একজন হচ্ছে যে সেল করবে সেলসম্যান রাখছে তো ফার্স্টে যে সেলসম্যান ছিল তার কথাবার্তা বা তার তার মার্কেটিংটা ভালো ছিল না বলে সে দোকানের অনেক বিক্রি কমে যায় পরবর্তীতে সে ধরুন কোন এক বাঙালিকে নিল সে অনেক ভালো ইংলিশ জানে মার্কেটিং আইডিয়াটা অনেক ভালো আছে তো তো হচ্ছে আপনি ওখানে এই শপটাতে ফার্স্ট একজন ক্রেতা আসলো ক্রেতা আসার পরে তো ফার্স্টে উনি কি নিবে উনি হচ্ছে একটা হুইল নিবে মাছ মারার জন্য একটা হুইল কিনতে আসছে তো ফার্স্টে উনি হুইলটা শো করেছে শো করার পরে হচ্ছে উনি হুইলটা কিনছে সেলারের কথা শুনে যে হচ্ছে সেলসম্যান ছিল হুইলটা কিনছে তো তারপরে স্যারকে একটা অফার করছে স্যার আপনি তো হচ্ছে এত রোদের মধ্যে বাইরে এত রোদ পড়ছে তার মধ্যে আপনি আপনি হচ্ছে ফিশিং করবেন আপনার তো অনেক হেলথ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো আপনি যদি আমাদের এই সুন্দর একটা সাতা আছে এইটার সাথে যদি নেন দশ পার্সেন্ট সারে পাচ্ছেন বা আমাদের সাদাটা আপনি ইউজ করতে পারেন সে কি করলো সে হচ্ছে যে কেতা ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে সাদাটা নিয়ে নিল তো দেন কি হলো তাকে আবার করলো যে আপনি যদি বাইরে এতক্ষণ থাকবেন হ্যাঁ আপনার তো সানি স্কিন নেওয়ারও দরকার হতে পারে তো সানি স্কিনটা একটু দেখতে পারেন হ্যাঁ সেই কথা কি হলো সানি স্কিনটাও নিয়ে নিল তারপরে হচ্ছে সেই সেলসম্যানটি বললো যে ধরুন হচ্ছে আপনি তো এত সময় বো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ মারতে পারবেন না আপনার একটা টুলস দিয়ে দিয়ে আমরা টুল যেগুলো হচ্ছে আপনি ইউজ করে খুব খুব আরামে বসে এটাতে ফিশিং করতে পারবেন তো কি করলো টুলসটা সে বিক্রি করে দিল তার কাছে হ্যাঁ তো তারপরে যে মাস মারার জন্য বিভিন্ন ই লাগে যেটা হচ্ছে টোপ বলে বা আদার বলে অনেকে সেটা তার কাছে খুব সুন্দর ভাবে সেটাও সেল করলো তো তারপরে কি সেল করলো তারপরে বললো আপনি যে মাছগুলো ধরবেন অনেক মূল্যবান কিন্তু আপনি অনেক টাইম ধরে এই মাছটি আপনি ধরেছেন বা অনেক শখ করে ধরেছেন সেই মাছটা যদি আপনি সুন্দরভাবে না রাখেন মাছটা যদি মারা যায় বা হচ্ছে চলে যায় তাহলে কিন্তু অনেক কষ্ট লাগবে আপনার লাগবে না বলে হ্যাঁ অবশ্যই কষ্ট লাগবে তো আপনি আমাদের একটা নেট আছে এই নেটটা আপনি ইউজ করতে পারেন মাছ কোনোভাবে মারা যাবে না আর হচ্ছে চলেও যাবে না এটা খুব সহজে আপনি তাজা মাছ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন তো তখন ওই কেতা কি করলো তখন হচ্ছে সে তার নেটটাও নিয়ে নিল ঠিক আছে তো তারপরে হচ্ছে বললো যে আপনি এই মাছটা নিয়ে যখন বাসায় যাবেন একবার ভাবুন আপনার ওয়াইফের কথা তো এগুলো ধুয়ে কুটে রান্না করতে অনেক কষ্ট হবে আপনার যদি আমাদের এই নাইফটা নেন তাহলে খুব সুন্দর ভাবে আপনার খুব ইজিলি খুব সুন্দর ভাবে মাছটা কাটতে পারবে ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে তো আপনার এটা ওয়াইফের কথা শুনে ওয়াইফের কথা চিন্তা করে আপনি যদি এটা যদি নিতেন তাহলে আপনার অনেক ভালো হতো এই অফারটা আপনার অফারেও যাচ্ছে ঠিক আছে তো সে কি করলো সে সেটাও নিয়ে নিল তো এভাবে করতে 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 দোকানের প্রায় অনেকগুলো প্রোডাক্ট এভাবে সবাইকে আমি বলছি না যে সবার কাছেই ঠিক সেভাবে সেল করতে পারে বাট তার মার্কেটিংটা সে চালিয়ে যায় তো এইভাবে সে তার মার্কেটিং করে তো এখন ধরুন আপনি একটা নিস রিলেটেড ইমেল গুলো কালেক্ট করেছেন তো কালেক্ট করার পরে আপনি যদি যে প্রোডাক্ট গুলো আপনার আছে একটা প্রোডাক্টের সিস্টেম করে অন্য প্রোডাক্ট খাওয়াইতে পারেন সে কিন্তু ঠিক খাবে তো আপনাকে এই জন্য আপনার আপনি কত ভাবে কিভাবে খাওয়াবেন কিভাবে তাদেরকে পোষবেন ঠিক আছে কিভাবে রেখে দিবেন সেটা সবই হচ্ছে আপনার ব্যাপার বা আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যেভাবে তাদেরকে রাখবেন ঠিক সেভাবেই থাকবে ঠিক আছে তো এই গল্পটি শুনে কে কে হাঁটছেন বা কেমন লাগছে কি বলুন ঠিক আছে আমি যখন ফার্স্টে পড়ি তো তখনও মজা পাইছি আসলে মজাই মজাই মার্কেটিং শেখা
তো এখন আমি যে উদাহরণটা আর কি দিলাম তো এটা মার্কেটিং হচ্ছে ধরুন গিয়ার লঞ্চে আমি জানি এখানে অনেকেই অ্যাপ্লাই করেছে আস্তে আস্তে তাদের মার্কেটিংটাও সেল করবে হ্যাঁ বেস্ট থাকে তো তাদেরকে ঠিক এভাবেই বলে যে তুমি মার্কেটে যাও আমি এই মাত্র দুশো ডলার ইনকাম করেছি তুমিও পারবা তো এগুলো দেখিয়ে আসলে সে যে করছে না এটা মিথ্যা হনা সেও করছে বাট তার এডুকেটেড লেভেলটা তার দিক থেকে সে অনেক এগুয়ে আছে ঠিক আছে অনেক অনেক দূরে আছে সেই জন্য সে যেই সাইডটা ধরছে সেটা হচ্ছে ইনকাম করতে পারছে বাট আপনার এডুকেটেড লেভেলটা আপনার ইটা ঠিক সেই পর্যন্ত যদি না যাই তাহলে ঠিক সেই মার্কেট প্লেস থেকে সেভাবে ইনকাম করতে পারবেন না হ্যাঁ তো এটা যারা করেছে মার্কেটিং তারা হচ্ছে মিথ্যা কিছু দেখায় না তাদের যে স্ক্রিন শট সেগুলো সত্যি সত্যি তারা আর্নিং করে বাট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক যারা কিনে কোর্সটা অনেকে আর্নিং করতে পারে না হ্যাঁ তো পারে না সেটা হচ্ছে নিজের দোষ বা হচ্ছে একদম নিজের দোষও বলবো না বাট সে কি করে অনেক সময় তার আর্নিংটা পরবর্তীতে যখন ফাঁস হয়ে যায় বা অনেকে সাইডটাতে লাগে অডিয়েন্স তার সেম মেথডে বেশি হয়ে যায় তখন আর্নিংটা একটু কম হয় সে সে ভিডিওটা পোস্ট করাতে তো এটা হতে পারে আর একটা হতে পারে যে হচ্ছে ধরুন সে অলরেডি আর্নিং করতো তার মেথডটা এখন কাজ করছে না দেন তার যে রিসোর্স গুলো ছিল তার যে হচ্ছে প্রমোশন আর্নিং করেছে স্ক্রিনশট গুলো ছিল আর্নিং গুলো ছিল সে সেটা শেয়ার করে আরো দশ বছর সে তা থেকে মার্কেটিং এখন ধরুন একটা মার্কেটারদের কতভাবে মার্কেটিং করতে পারে হ্যাঁ তো এগুলো আসলে ফ্রিতে বুদ্ধি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ধরুন আপনি একটা মার্কেট প্লেসে খুবই ভালো দুই বছর ধরে লেগে আসেন ইনকাম করছেন কাজ করছেন তখন একটা তাদের সাথে গুড রিলেশন ছিল ভালো ভালো আপনি আর্নিং পেয়েছেন তখন সেটার একটা স্ক্রিনশট রেখে দিলেন কিভাবে কাজ করেছেন সেটা নিয়েও ভিডিও বানিয়ে রাখলেন বা পরে বানালেন পরবর্তীতে আপনি হচ্ছে একটা প্রোমো ভিডিও বানালেন যে আমি এই মার্কেট প্লেস থেকে পঁচাত্তর হাজার ডলার এক বছরে ইনকাম করেছি তো তার স্ক্রিনশটটাও আপনি দেখিয়ে দিলেন তো সবাই হুমনি খেয়ে পড়লো কি ব্যাপারে পঁচাত্তর হাজার ডলার ইনকাম করেছে এক বছরে আমরা কেন পারবো না এ যদি পারে তো আমরা কোর্সটা কিনে তারপরে তার সেভাবে কিভাবে কাজ করে শিখি তো সে কি করলো সে তো আর্নিং করেই সে বাট সে আর্নিং করার সময় যে ভিডিওটা জাস্ট খালি একদিন টাইম দিয়ে দুদিন টাইম দিয়ে বানিয়ে রাখলো সেটা নিয়ে আরো দশ বছর সে ভিডিও থেকেও সেল পালো তো অবস্থা হচ্ছে সেটাই তো আপনি যদি মার্কেটিং করতে জানেন তাহলে এই লাইনটা অনেক ভালো আপনি হচ্ছে লেগে থাকলে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন আপনি যেটা নিয়েই মার্কেটিং করেন ধরুন একটা নিয়ে আর্নিং আসলো সেটা নিয়ে আবার মার্কেটিং করতে পারবেন একটা সাইট নিয়ে আর্নিং আসলো সেটা নিয়ে তো টিউটোরিয়াল উপর টিউটোরিয়াল বানিয়ে লার্নিং এর উপর আপনি কোথা থেকে শিখেছেন সেটা নিয়ে আবার শেখানোর পর স্কিল শেয়ার ইউডিমিটি কি হয় স্কিল শেয়ার ইউডিমিটি বেশিরভাগ সেলার বেশিরভাগ যে মেন্টর গুলো আছে সে কি করে সে হচ্ছে ইউডিমি থেকে অন্য দশটা ভিডিও কেনে বা স্কিল শেয়ার থেকে আরো তার নিউজ রিলেটেড দশটা ভিডিও কেনে হচ্ছে আপনি ধরুন কেনার পরে দশটা দেখে ধরুন রেডিট মার্কেটিং যদি আমি ধরি ধরুন রেডিট মার্কেটিং নিয়ে সে দশটা ভিডিও কিনলো কেনার পরে তার প্রেজেন্টেশনটা খুবই ভালো ঠিক আছে প্রেজেন্টেশন খুবই ভালো করতে পারে সে বক্তা হিসেবে খুব ভালো তো দশটা ভিডিও দেখলে আমি মনে করি সে একটা বানাতে পারবেই খুব ভালোভাবে দেখলে ভালোভাবে শিখলে তো সে তাই করে সে তাই করার পরে দশটা ভিডিও কেনার পরে জাস্ট খালি একটা ভিডিও তৈরি করে ফেলে সেটা হচ্ছে স্কিল শেয়ারে আপলোড করে এখন ওই নিষ্ঠা নিয়ে ওর ভিডিওটা কেন র্যাঙ্ক কারণ সে মার্কেটিং পলিসিটা জানে কিভাবে মার্কেটিং করতে হয় কিভাবে সেলস নিয়ে আসতে হয় সেটা জানে তো তারপরে কি করলো সে মার্কেটিং সেলস জানে তার ভিডিওটা অনেকগুলো সেলস করে ফেললো ঠিক আছে তো এটাও একটা মার্কেটিং এটা হচ্ছে সবাই খুব ইজিলি করতে পারেন কারণ আপনি দেখে দেখে শিখছেন সেটাই পরবর্তীতে শিখাচ্ছেন কোনো প্রবলেম নাই আপনি আরো দশজন থেকে শেখেন এটা কোনো বেমানও করা হলো না বা কিছু হলো না আপনার কষ্টের উপার্জনের টাকাই এটা ঠিক আছে তো যত সময় আলোচনা করব আস্তে আস্তে এই আলোচনা গুলো শেষ হবে না বাট আপনারা কিছু বলেন আমি শুনি আমি তো প্রথম দিন থেকে বলেই যাচ্ছি শুধু বলে যাচ্ছি এটা কোনোদিনও শেষ হবে না ভাই ভাই হ্যাঁ বলেন অনেক দিন যাবত তো অনেকের গল্প শুনতেছি কিন্তু আপনার গল্প শোনা হলো না
কি গল্প শুনবো ভাই বলেন না আমার কোনো গল্প নাই আমি হচ্ছে করছি কাজ বাদ বাকি টুকু উপর আল্লাহর ইচ্ছা তো এটাই আর কি ঠিক আছে সাকসেসফুল না কারণ অনেক আসলে উপরে তাকালে মানুষকে হতাশ করে উপরের দিকে তাকাতে হয় না তো সবাই যখন কাজ করবেন তো আপনি যারা স্টার্ট করছেন আপনার মতো আরো দশজনকে দেখুন অনেকে ফেল করে চলে গেছে বাট আমার সাকসেস হচ্ছে সেটাই যে আমি এখনো তাদের মধ্যে না ধরুন হচ্ছে অনেকে হচ্ছে চলে গেছে মার্কেটিং করতে পারেনি বা কোন ডলার ইনকাম করতে পারেনি ধরুন হচ্ছে আমরা যারা কোর্স করেছিলাম তো একটা এক্সাম্পল দিই তখন কি হচ্ছে আমার সাথে আরো চল্লিশ জন ছিল তাদেরকে ভাই বানিয়ে কোর্স কে মানে এলিজাবল যখন হয়েছিল কোর্স করার জন্য তাদেরকে তখন চান্স দেওয়া হয়েছিল তো ধরুন তাদের মধ্যে আমরা হচ্ছে ধরুন এখনো টিকে আছি দুই থেকে তিন জন বা সামথিং ধরুন হচ্ছে আর্নিং আসে তো এরকম আরো তো চল্লিশ জন তারা পিছি পা হয়ে চলে গেছে লাইনটা থেকে ছেড়ে গেছে জার্নিং সম্ভব না বা হয় না তো তাদের মধ্যে স্ট্রাগল করে আমি যে ঠিকই আছি সেটাই একটা সাকসেস তো এইগুলো ছোট ছোট অনেকগুলো সাকসেস আছে তো এই সাকসেসটা আসলে বড় তো ফার্স্টে কি হয় সাকসেস স্টোরি বলতে বলি তো প্রথমে আমি মার্কেটিং শুরু করি হচ্ছে মার্কেটিং না দুই সালে আমার হচ্ছে অনলাইনে আসা তো ফার্স্টে আমার কোনো পিসি ছিল না বাড়িতে বললাম তো একটা ডেস্কটপ কিনে দিল পেন্টিয়াম ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্যাগা হার্স এর তো তারপরে হচ্ছে কিছু পার্সোনাল ম্যাটার আছে ধরুন যার কারণে আর কি রুমের মধ্যে বদ্ধ হওয়া বা হচ্ছে আমার মনোযোগটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়া তো বুঝে নিত ঠিক আছে তো তারপরে ধরুন পার্সোনাল ম্যাটারের পরে আমি ভাবলাম যে আমি যদি আমার মনটাকে কোন দিকে ঘুরে নিতে পারি তাহলে আমি শান্তি পাবো বা হচ্ছে আমার সেই বিষয়টা মনে করাবে না ঠিক আছে তো এটাই যা বলার হ্যাঁ বড় ছেলে ভাই বুঝছে তো হচ্ছে আমি আমার হচ্ছে মাইন্ড সেট আপটা আস্তে আস্তে ঘুরানোর চেষ্টা করলাম চেষ্টাটা আমার হচ্ছে নেশা পেশাটা কম্পিউটার দিকে নিয়ে আসার টাই করলাম দেন আমি কুষ্টিয়া একটা স্যারের কাছে ম্যাথ পড়তাম সেখানে হচ্ছে স্যার অনলাইনে কিছু কাজ করতো মাঝে মাঝে দু একটা টাচ দিত কাজ করার সময় তার একটা ওয়েবসাইট বোর্ডে লেখা দেখতাম তারপরে একদিন স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট হয় যে স্যার আসলে কি কাজ করে তো স্যার আমাকে বললো যে খোলাসা ভাবে বললো এই কাজ করি তুমি যদি আমার এই কাজের জন্য অনেকগুলো কাঁচামাল লাগে কাঁচামাল বলতে হচ্ছে জিমেল অ্যাড্রেস তারপর ইয়াহু অ্যাড্রেস হ্যাঁ এগুলো ইউএস ফোন ভেরিপ্যাড লাগে দু হাজার সালের কথা তখন ঠিক আছে তো আচ্ছা স্যার আমি হচ্ছে একটা সিস্টেম জানতাম নিজে নিজেই অনেকগুলো কারাগারি করতে করতে শিখেছিলাম যেগুলো হচ্ছে খুব আনলিমিটেড আমি হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা জিমেল ভেরিফাইড ইউএস ভেরিফাইড করতে পারতাম কারণ ওদের লিঙ্ক জিমেল এর একটা লিঙ্ক জানতাম জিমেল ক্রিয়েট করে এখনো কাজ করে তো ধরুন হ্যাক টাইপেরই ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বা হচ্ছে ধরুন জিমেল কে আনলিমিটেড ওদের ফোন ভেরিফাই করে করতে পারতাম তো এটা হচ্ছে কাহিনি দেন এই কাঁচামাল গুলো সেলিং শুরু করি সারের কাছ থেকে সেলিং শুরু করার পরে হচ্ছে আমি কিছু পেমেন্ট পাই পেমেন্ট পাবার পরে ধরুন আমার সেই পেমেন্টটা নিয়ে আমি হচ্ছে সিএনজি করে বাড়িতে আসছি তো বাড়িতে আসার পরে আমি হচ্ছে একটা মডেম কিনেছি তারপরে আরো কিছু কিনেছি আমার টাকা গুলো ব্যাগে রাখছি তো আর হচ্ছে ফোনটা কিনেছিলাম নতুন একটা সেটা আব্বুর দেওয়া ছিল তো ফোনটা আমি ব্যাগে রেখেছিলাম নতুন ফোন তো তারপরে কি মনে হলো আমার ফোনটা পরবর্তীতে আমার পকেটে রাখি সিএনজিতে ঠিক আছে তো দেন আমি ব্যাগটা সিএনজির পিছনে রাখছিলাম আমার ওখানে টাকা ছিল মডেম ছিল আহ ফার্স্ট ইনকাম ছিল সেটা হচ্ছে সিএনজি থেকে নেমে আমি দেখি আমার ব্যাগটা পড়ে গেছে ঠিক আছে তো দেন ব্যাপার না দেন আমি হচ্ছে কি করি আমি ওটা খুঁজতে যাই রাস্তায় এটা ভূকামি ছিল পরবর্তীতে পাওয়া সম্ভব না তারপরে হচ্ছে একটু খুঁজি আর কি মাইন্ডটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দেন হচ্ছে বাড়িতে চলে আসি দেন আমি হচ্ছে আবার কাজ স্টার্ট করলাম দেন হচ্ছে আমি হচ্ছে 
ধরুন পরবর্তীতে স্যারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম স্যার এগুলো নিয়ে আপনি আসলে যে কাজটি করেন তো তারপরে হচ্ছে স্যার বলল যে আমি যে কাজটি করি তোমাকে শেখানো হবে সেটা ছিল হচ্ছে কেক লিস্ট পোস্টিং এর কাজ তো 2011 সালের কথা স্টাডি হয় এটা দিয়ে পরবর্তীতে মার্কেটিং এ আসি বা কেক লিস্ট দিয়ে কিভাবে কাজ করে পরবর্তীতে পোস্টিং এর কিছু কাজ শুরু করলাম অনেকটা লস এ রান করেছিলাম কারণ আইপি লাগে সবাই জানে না আইপি অ্যাড্রেস লাগে এগুলো দিয়ে দুই তিন মাস আমি কোনো লাভের মুখ দেখিনি স্যার এর কাছে শুধু ডিউ আর ডিউ শুধু আইপি এর টাকাটা নিতে পারি বাট হয় না তারপরে লেগেছিলাম পরবর্তীতে সাকসেস এর মুখ দেখি ফর সেল জব যে সেক্টর গুলো ছিল সেটাতে হচ্ছে ধরুন খুব ভালো লিড নি আসতে পারতাম দেন হচ্ছে আমার কাছে কিছু ওয়ার্কার তৈরি করে ফেলি আস্তে আস্তে ঠিক আছে তো এর মধ্যে অনেক আনসাকসেস গল্প আছে তো তারপরে ধরুন অনেক ওয়ার্কার তৈরি করার পরে পরবর্তীতে আমার কাছে অনেক লিড আসে সেগুলো থেকে বাইরে আমি রিসেলার হয়ে গেলাম পরবর্তীতে অনেকের কাছে সেল করলাম সেগুলো তো সেল করার পরে এক সময় 2012 13 তে আমি হচ্ছে चौदो ते तक बुजल मार्केटिंग सीपीए कर तो सीपीए तक हमारे लार्निंग शुरू है कारण एग्लो दिए किसा छो তো তারপরে হচ্ছে সিপিএ অ্যাফিলিয়েট গুলো আস্তে আস্তে শেখা তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কাজ করা তো এখন বলি আমি ফার্স্ট থেকে ডাইরেক্ট মার্কেটিং পছন্দ করতাম প্রথমে কিছু মার্কেট প্লেস अप्लाई করলাম ম্যাক্স বাউন্টিতে তারপরে হচ্ছে ম্যাক্স বাউন্টি থেকে দুই দিন ফোনের জন্য আমি প্রায় ঘুমাইনি এখন ফোন দিবে আমার ফোনটা বাজবে আমি যদি ফোন না ধরি তাহলে হচ্ছে আমার তো ডিক্লাইন হয়ে যাবে আমার অ্যাপ মেসেজটা অ্যাপ্রুভ করবে না ফার্স্ট পজে এই রকম চিন্তা ভাবনা ছিল তো আমি ধরুন ঘুমাই না আমি ফোনটা পাশেই রেখে দিই তো তারপরে হচ্ছে তারা ফোন করে না আমি ফোন দিই 9 মিনিট 8 মিনিট কথা হওয়ার পরে কথা হয় না বাট হচ্ছে তাদের লাইনে কানেকশন পেতাম না ফার্স্ট পর্যায়ে 2013 তে দিকে কি জন্য জানো নেটওয়ার্কিং এ প্রবলেম হচ্ছিল বা আমার সিম এর সাথে ওদেরকে কানেক্ট করতে পারি না এভাবে তিন দিন আমি হচ্ছে ধরুন 200 300 টাকা করে লোড দিতাম দেন কানাডিয়ান নাম্বারে আমি ফোন দিতাম ওদের সাথে কথা বলার জন্য বাট একদিনও হয়নি পরবর্তীতে আমার ওই অ্যাকাউন্টটা রিভিউ পর্যায়ে আসে ম্যাক্স বাউন্টি পরবর্তীতে অ্যাকাউন্টটা নেওয়া হয়নি তো তারপরে সিপিএ ফুলে अप्लाई করি দেন হচ্ছে তাদের সাথে কন্টাক্ট করে আমার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করে নিলাম অ্যাপ্রুভ করার পরে আমি ওদের সাথে কিছু অফার প্রমোটিং এর কাজ করি তো অফার প্রমোটিং এর পরে আমি হচ্ছে রাশিয়ান একটা কোম্পানির সাথে ডাইরেক্ট মার্কেটিং এর জন্য ওদের সাথে সাইডের আমি তখন শিখি যে আসলে ডাইরেক্ট মার্কেটিং কিভাবে করতে হয় কারণ সিপিএ মার্কেটিং এ ডাইরেক্ট মার্কেটিং করলে লাভ হচ্ছে ওটাই যে কিছু লার্নিং পেস লাগে না তো আমি ডাইরেক্ট মার্কেটিং फार्सिंग তো আমি 300 ডলার টার্নিং করলাম তো আর্নিং করার সময় আগে ওদের রুল ছিল যে তোমার এটা আছে সিপি অফার ছিল বাট বলেছিল 100টা যদি সাইন আপ হয় তার মধ্যে দুইটা পেইড সাইন আপ হইতে হবে ঠিক আছে এমন কিছু রুল ছিল ধরুন হচ্ছে একটা হেলথ रिलेटेड প্রোডাক্ট আপনি সেল করছেন সাইন আপে আপনি টায়ালে দিবে বাট 100টা যদি টায়াল হয় দুইটা সেলস আসতে হবে তো ওরা আমাকে জানায় আমার 300 ডলার আর্নিং হয় অনেক কষ্ট করে আর্নিং করি ফার্স্ট লেভেলে তো ফার্স্ট লেভেল আর্নিংটা অনেকে জানেন কতটা স্বপ্নের তো অনেকগুলো ফ্রি মেথড ছিল পেইড মেথড তো পেইড মেথড ছিল না ফ্রি মেথডই ছিল অনেক কষ্ট করে আমি 100 ডলার ইনকাম করি তখন বলল যে না 100 ডলার ইনকাম করলে হবে না তোমাকে 300 ডলার আর্নিং করলে তোমার পেমেন্টটা আমি দিব তো দেন আমি হচ্ছে আবার একটু চামিন মনে আছে যে চার রাত্রি আমি কাজ করেছিলাম তারপর ঈদের দিন কাজ করেছিলাম ওই টাইমটাতে ঠিক আছে তো ধরুন ঈদের দিন হচ্ছে নামাজ পড়ে এসে আমি হচ্ছে কাজ শুরু করি তারপরে হচ্ছে বিকালে আড্ডা দিয়ে আবার রাতে কাজ করি এমন রেকর্ডও আছে তো তারপরে কাজ শুরু করলাম এক সময় আমার আমার কারণ আমার টার্গেট ছিল কোনো ভাবে আমার এই ডলারটা খুবই দরকার সেই সময়ে ঠিক আছে তো আমার 300 ডলার পুজাইতে হবে একটা পেমেন্ট আমার খুবই দরকার অবস্থা খুব খারাপ সেগুলো আর কষ্ট কথা না বলি তো দেন হচ্ছে আমি 
তিনশো ডলারের সোয়াই পৌঁছাইলাম দেন ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করি কন্ট্যাক্ট করার পরে ওরা বলে যে তোমার হচ্ছে কোনো সেল আসেনি তুমি মার্কেটিং চালিয়ে যাও যখন সেল আসবে তখন তুমি পে করে দিব এখন মনটা অলরেডি ভাঙা শুরু করছে ঠিক আছে তো তারপরও ওই রকম ভাঙা মন নিয়ে ঠিক আছে কাজটা রানিং করলাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম তো চালিয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমার তখন আর্নিং টা চারশো ডলার আপ করলো বাট কোনো ভাবেই পেমেন্ট দেয় না তো আরো কিছুদিন চালানোর পরে আরো এক মাস চালালাম কোনো পেমেন্ট পায় না বলে তোমার কোনো সেল আসেনি কোনো পেইড সেল আসেনি শুধু সিপিআই হয়েছে ওরা দেখাচ্ছেও না সাইডটার সবকিছু আমার লিড গুলো কি হচ্ছে অবশ্য বলে আবার বলে যে সবার আসে তোমার কেন আসছে না তুমি ফেক দিচ্ছ আমি কিন্তু কোনো ফেক লিড দিচ্ছিলাম না নিজে সাইন আপ করিনি সবই লিগাল ভাবে ছিল তারপরে হয়তো কোন কেন আসেনি আমি জানি না বাট হচ্ছে ওরাই আমাদের সাথে চুরি করছে কিনা সেটাও জানি না লিড যে কোনো একটা হইতে পারে হয় সত্যি সত্যি ওরা যেটা বলছে যে আমার কোনো পেইড সেল আসেনি সেটা হতে পারে আদারওয়াইজ যে আমার ওরা লিড চুরি করেছে এটা হতে পারে তো দেন আমি পেমেন্ট পালাম না পেমেন্ট না পেয়ে আমার হচ্ছে মন্টন খুব খারাপ হচ্ছে আমার একটা কি হয় মানসিক অশান্তি আসলে জ্বর এসে যায় গায়েতে তো আমি একটু টেনশন করছিলাম সেটা নিয়ে কারণ হচ্ছে আমি ওইটা কাজ করার জন্য একজনের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা আমি হচ্ছে নিছিলাম বা তার দিয়ে কাজ করিয়ে নিছিলাম তো তাকে আমাকে সেটা পে করতে হবে আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না তারও বারো তেরো সালে তো সেটা হচ্ছে আবার বাড়িতেও চাইতে পারছি না কারণ হচ্ছে বাড়িতে আমাকে টিউশন ফি ভাগাতে থাকি অনেক দেয় তো অনেক কিছুর জন্য সেটা চাইতে পারি না জানেন ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকতেই পারে তো এগুলোর প্রবলেমের জন্য দেন আমি কি করি আমি খুব একটু মানসিক প্রেশারে ভুগি আমি অনেক দিন না খেয়ে দিয়ে কাজ করেছি সেটা নিয়ে ভুগি তো তারপরে কি হলো আমি আমার অনেক জ্বর আসে তো ডাক্তারের কাছে গেছি অনেক দিন জ্বর থাকার জন্য বাড়িতে জানে যে আমি হচ্ছে ঢাকাতে খালামার বাসায় চলে যাই আমার ম্যাচ থেকে তো সেটা থেকে আমাকে ফার্স্টলি বলে যে অনেকদিন ধরে জ্বর আছে ডেঙ্গু হয়েছে কিনা বা অন্য কিছু হয়েছে কিনা বড়তে গেছে কিনা একটু টেস্ট করে আসে তো দেন আমি টেস্ট করাই কিন্তু কোনো কিছুই ধরে না আমার হচ্ছে জ্বরও সারে না তো এমন একটা পরিস্থিতি তো দেন হচ্ছে কিছুদিন পরে সুস্থ হওয়ার পরে আমি আবার হচ্ছে নতুন পর্যায়ে ওটা বাদ দিই ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা তো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা বাদ দেওয়ার পরে আমি নতুন ভাবে কাজ শুরু করার চেষ্টা করি তো নতুন ভাবে কাজ শুরু করার চেষ্টা করি একটা সাইট পেলাম সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট মার্কেটিং তো ও তারপরে হচ্ছে আমি আমি তো আমি তো শিখেছি অনলাইন ভিত্তিক অনেক কোর্স গুলো ইউটিউবে আপনার হচ্ছে ফ্রিতে পেই দিয়ে কিছু কোর্স দেখে দেখে শিখেছি পরবর্তী মনে করলাম না আমার এটা হচ্ছে না আমি তো শিখেইছি আমার একটা ফিজিক্যালি একটা প্রশিক্ষণ নেওয়ার দরকার তো আমার একটা প্রশিক্ষণ দরকারই তখন কি করলাম আমি হচ্ছে একটা কোচিং সেন্টারে বিআইটিএম হচ্ছে সবাই জানেন ব্যাসি যে যখন ফার্স্ট ব্যাচ শুরু হয় প্রথম দিককার দিকে তখন আমি অ্যাডমিশন নিলাম তখন আমাকে ভাইবা টাইবা দিয়ে ভাইবা ধরে অনেকেই অ্যাপ্লিকেশন করেছিল অ্যাপিলেট মার্কেটিং এ তার মধ্যে সুন্দরভাবে আমি হচ্ছে জন্য অ্যাপ্রুভ হলাম প্রথমে লিখিত পরীক্ষা নিছিল তারপরে ভাইবা নিছিল তো দেন আমাকে যে পরীক্ষাটা রেজাল্টটা টাইম দিল দুইটা টাইমে আমি জানি যে দিনের টাইমে যদি দেয় আমি হচ্ছে এক ক্লাস করতে পারবো না ঠিক আছে তো যদি রাতের টাইমে সময় টাইমে আমি ক্লাস করতে পারবো তাও ধরুন কেমন ক্লাস টাইম ক্লাস টাইমটা হচ্ছে পাঁচটা থেকে নয়টা এখন আমি থাকি আশুলিয়াতে জানেন আশুলিয়ার ভিতর শুধু আশুলিয়া না তার ভিতরে আবার দত্তপাড়া অনেক একটা গ্রাম যারা গেছেন বা এদিকে খবর জানেন তারা হচ্ছে জানবেন তো ওখান থেকে আমার ভার্সিটি ছিল ওখানে আমি হচ্ছে ভার্সিটির হলেই থাকতাম তো দেন ওখান থেকে হচ্ছে কাওড়ান বাজার হচ্ছে জানেন বিআইটিএম এর অফিস তো সেটা থেকে অনেক দূরে আর অনেক জ্যাম থাকে এই রাস্তাটাতে তো সবাই ফার্ম গেটের জ্যামটা জানেন তো আমি হচ্ছে ধরুন ক্লাস শেষ করার পরে বিকালের দিকে অনেক ক্লান্ত শরীর নিয়ে আমি হচ্ছে ক্লাস করতে আসতাম ঠিক আছে আসার পরে দুই তিন ঘন্টা জার্নি করে আমি হচ্ছে এসি রুমে ঢুকতাম তখন খুব ভালো লাগতো আর ভাইয়ের ক্লাস গুলো যেই ভাই গুলো ছিল বড় বড় ভাইরা তাদের ক্লাস গুলো আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম আর যখন ক্লাস গুলো করতাম জানেন তখন হচ্ছে ধরুন আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতাম আমি কোথা থেকে হেঁটে যেতাম আমি ধানমন্ডি বত্রিশ চেনেন ধানমন্ডি বত্রিশ থেকে বসুন্ধরা সামনে দিয়ে যে রোডটা চলে গেছে কাওড়ান বাজারের আহ ধানমন্ডি বত্রিশ থেকে একটা রোড গেছে সেটা হচ্ছে স্কোয়ার হসপিটাল হয়ে তারপরে হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি হয়ে দেন আপনি আপনার ওই কাওড়ান বাজারে যে মোটটা আর বিআইটিএম এর যে অফিসটা সেটা আমি কি করতাম আমি হচ্ছে ওখান থেকে ধরুন বাস পাওয়া যায় না ঠিক আছে 
বাস না পাওয়া গেলে ওখানে সবাই প্রাইভেট নিয়ে যায় অথবা হচ্ছে ধরুন রিক্সা নিয়ে যায় তো রিক্সার ভাড়া ছিল হচ্ছে ধরুন তিরিশ টাকা করে তো আমি যদি রেগুলার এই রিক্সা ভাড়া দিই তারপরে আমি অনেক আশুলিয়া থেকে দূরে থেকে আসি সেটা আমার অ্যাফোর্ড হচ্ছিল না আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না তখন ঠিক আছে তো আমি কি করলাম আমি ওখান থেকে হাঁটা শুরু করলাম অনেকে জানেন সেটা অনেক দূরের পর তো তারপরে আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে ক্লাস করতে যাই তখন আমি বলি হচ্ছে আমার তখন চিন্তা ভাবনা ছিল যে আমি একদিন এখান থেকে আর্নিং করবো অনলাইন থেকে তারপরে হচ্ছে ধরুন রাস্তা দিয়ে যারা গাড়ি নিয়ে যায় আমি হচ্ছে তখন এই রাস্তা দিয়ে আমি গাড়ি নিয়ে যাব তো এই চিন্তা ভাবনাটা আমার মধ্যে ছিল আর আমার মধ্যে যখন ছিল এই চিন্তা ভাবনা আমি রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাব তখন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম আর এই পরিকল্পনাটা করতাম তারপরে আমি ক্লাস করতে যেতাম তো ক্লাস করতে যাবার পরে একদিন হচ্ছে এভাবে ক্লাস করতে থাকি তো রাত্রে আমি বলি তারপরে রাত নয়টার সময় আমাদের ক্লাস শেষ হতো তো নয়টার সময় ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আমি এখন আসুলিয়াতে যেতে পারবো না রাস্তার অনেক ডেঞ্জারাস ছিল যানবাহন পা যেত না কারণ বিভিন্ন ব্রিজ দিয়ে যেতে হতো তো কি করতাম ঢাকাতে রাতে হচ্ছে মিরপুর আসতাম অনেক জ্যাম পাড়ি দিয়ে তো দশটা এগারোটা বাজতো তখন মিরপুর এসে খালামার বাসায় থেকে আবার সকালবেলা ভোরবেলা ভার্সারি ক্লাস শুরু করতাম তো দেন কি হলো দেন আমি হচ্ছে ক্লাসটা খুব ভালোভাবে শেষ করি ওখান থেকে যেই আর্নিংটা করলাম বেশিরভাগই আমার কমন ছিল লার্নিংটা তো এক্সাম্পল প্র্যাকটিক্যালি করলাম আমার কমন গুলো ছিল আমার গুলো দিয়ে সব মিলে অনেক কিছু অ্যাফিলেট মার্কেটিং সম্বন্ধে বুঝলাম বা জানলাম তো তারপরে হচ্ছে তারপরে নিজে কাজ শুরু করলাম তো কাজ শুরু করার পরে ধরুন আমি ফার্স্টে একটা মার্কেট প্লেস এর সাথে কাজ করলাম সেটাও ডিরেক্ট মার্কেটিং ছিল তো মার্কেট প্লেসে আমার কাজ শুরু করার পরে কোনোভাবে আমার সিপিএ হয় না বা লিড আসে না সিপি অফার ছিল সেটা তো দেন এভাবেই আবার অনেক খাটাখাটনি করলাম সারাটার ধরে কাজ করলাম তারপরে দেখি একটা দুইটা লিড তো একটা দুইটা লিড আসার পরে আমার মনে হয় তাহলে মেবি আরো একটু যদি কাজ করি ফ্রিতে ছিল মার্কেটিংটা তো আমি হচ্ছে আমি হচ্ছে এখান থেকে আন করতে পারবো ঠিক আছে তো আমি আরো বেশি উদ্যমে শুরু করলাম তো এক সময় একটা পথ আস্তে আস্তে প্রথমে কি হয় প্রথমে কিন্তু সব পথ সবার জানা থাকে না ঠিক আছে একটা পদে ঢুকলে যদি একটা ইনকাম আসে তো ওই কার্ডটা বেশি নিয়ে সবাই কাজ করে তো আমার একটা ইনকাম সোর্স আসলো তবে লেগে থাকলাম তারপরে লাগতে লাগতে আমার একটা কিছু আইডিয়া জেনারেট হলো আস্তে আস্তে দিন যাচ্ছে আমার আইডিয়াটা বাড়তে থাকছে নিজে থেকে কারণ ধরেছিলাম ঠিক আছে তো তারপরে ইনকাম শুরু হয়ে গেল তো তখন অনেক ভালো ইনকাম ছিল ধরুন হচ্ছে ফার্স্টে শুরু করলাম এক দুই ডলার দিয়ে যে এগুলো আসতে থাকলো পরবর্তীতে দেখি কিছুদিন পরে আমার হচ্ছে কম্পিউটার অনেক কম ছিল সেই সাইড গুলোতে আমি আর আমার পরিচিত দুই এক পরিচিত না আনপরিচিত আমার সাথে কাজ করতো তো অল্প টাইম দিলেও আর ওই যে সিস্টেমটা আমার নিজের সিস্টেম নিজে থেকে বের করা একদম নিজের সিস্টেমটা কাজ করার তো ওই জন্য ভালো কাজে হচ্ছিল তো ওখান থেকে ভালো ইনকাম জেনারেট হয় প্রথম দিন হচ্ছে দুই তিন ডলার থেকে শুরু করে প্রথম তারপরে পঞ্চাশ ডলার আসে তারপর মনে করলাম যে না পার ডেতে পঞ্চাশ ডলার আসতেছে আমি যদি আর একটু বেশি সময় দিই তাহলে আমার একশো ডলার আসবে পার ডেতে তো তখন থেকে শুরু হয় পার ডেতে একশো তারপরে মনে করলাম না একটু বেশি যদি কাজ করতে পারি আমার কাজটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে দেড়শো ডলার সম্ভব ঠিক আছে বা তখন পার ডেতে শুরু হলো একশো ছাপ্পান্ন দেড়শো একশো চল্লিশ এভাবে কন্টিনিউ থাকে কন্টিনিউ যাবার পরে ওদের সাথে আমার সাপোর্টে কথা হয় যে আমার তো এখন কাজ করেছি পেমেন্টটা যদি দেন তো পেমেন্টটা হচ্ছে ওরা বললো যে তোমার স্কোর অনেক খারাপ লিডটা এসেছে বাট হচ্ছে পেমেন্টটা দেওয়া যাচ্ছে না তোমার লিডটা যখন ভালো হবে তখন আমরা পেমেন্ট করে দিব তো আমার ওরাও সেম খায়নি যে তোমার ডলার থেকে হয়তো আমার কোনো লাভ আমি বুঝলাম যে তাহলে আমার সিপিএ থেকে ওরা কোনো লাভ করতে পারেনি তো ওই জন্য দিচ্ছে না তো এমনটি হতে পারে বা হচ্ছে কোনো প্রবলেম হতে পারে বাট আমার কাজগুলো রিয়াল ছিল তো পেমেন্ট আমাকে দেয় না তো আরো পেমেন্ট না দেওয়ার পরেও এক দুই মাস কোনো কাজ নেই আমার ওইটা নিয়েই ছিলাম তো আরো এক দুই মাস ওদের সাথে কাজ করলাম তো পেমেন্ট দেয় না তো আমি হচ্ছে লাস্ট পর্যায়ে আমার কাছে হচ্ছে ইন্টারনেট কেনার টাকাও ছিল না তো বাড়ি থেকে এক দুশো করে টাকা নিতাম তখন ফোনে হচ্ছে দুই তিন জিবির একটা নাইট এর অফার পাওয়া যেত সেই নাইট অফারটা নিয়ে আমি হচ্ছে রাতে কাজ করা শুরু করলাম তো দেন আমি পেমেন্ট পাই না পেমেন্ট পাই না আমি হচ্ছে কাজ ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার হচ্ছে একদম বসে আসি ভার্সিটি ক্লাস গুলো করি ক্লাস ও ভালো মনোযোগ নাই মন টন খুব খারাপ তো তারপরে হচ্ছে জাস্ট খালি আমি কিন্তু একদম ছেড়ে দিছিলাম না বাট হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করতে লাগে নতুন আবার কি শুরু করা যায় বাট কাজ অফ ছিল বাট চিন্তা ভাবনা মাইন্ড সেট
একদিন ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙে যখন ভোর চারটা বাজে বা সাড়ে চারটা বাজে এরকম হবে তখন আমি মেইল চেক করে দেখি আমাদের ওখানে তোমার আর আর কি হচ্ছে ধরুন মেইল চেক করে দেখি আমার যে প্রিভিয়াস পেমেন্টটা হয়েছে চার পাঁচশো ডলার পেমেন্টটা ওদেরকে বলেছিলাম যে পেমেন্ট দিচ্ছে না রিসেন্টলি যে কাজটা করলাম তো সেটা হচ্ছে পেপালে পাঠিয়ে দিয়েছে তো আমি খুব খুশি হয়ে সেটা নামাজ পড়লাম তারপরে ধরুন খুবই মানে আমার খুশিটা অনেক ছিল অনেক বেশি ছিল তখন সবাই জানে না তো স্ট্রাগল করার পরে যদি একটা পেমেন্ট পাই তাহলে কেমন লাগে তো অনেক বেশি খুশি তো তারপরে সকালে আমাদের ওই দিনকে আবার ধরুন হচ্ছে ওই দিনকে আবার আমার এক্সাম ছিল ভার্সিটিতে যে সেমিস্টার ফাইনাল চলে সেমিস্টার ফাইনাল এর এক্সাম ছিল তো স্ট্রাগলটা এখনো শেষ হয়নি বা আমার হচ্ছে পিছিয়ে যাওয়ার কথা শেষ হয়নি আমি ক্লাস থাকি একটু বাড়াচ্ছি এই জন্য খুবই সরি ঠিক আছে তো ধরুন আমার ওখান থেকে আমার এক ফ্রেন ছিল সেই ফ্রেন আমার যে রুমমেট ছিল আমার হোস্টেলে তো ওই ফ্রেন কে বললাম যে আমার এখন ওই যে ডলারটা পেলাম ঠিক আছে তো ওই ডলারটা এখন সেল করতে হবে আমার হচ্ছে কিছু টাকা খুবই দরকার জানেনি তো তো দেন হচ্ছে আমি বললাম যে আমার ডলারটা সেল করতে চাই আমি কিছু গ্রুপে পোস্ট করলাম আমার ডলার আছে আমি সেল করব ঠিক আছে তো তো হচ্ছে সে কিছুজন আমাকে মেসেজ করলো একজন আমাকে মেসেজ করলো যে ডলার রেট হচ্ছে সে সেভেন্টি ফোর না ফাইভ দিবে সেভেন্টি ফাইভ দিবে তো সেভেন্টি ফাইভ দেওয়ার পরে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে তোমার মেইলটা দেও আমি আছে আগে কারণ আমি অলরেডি শুনেছি যে ভাই বাইরে অনেকে ফেক হয় বা অনেকে মেরে দেয় ডলার তো আমি আমার মতো করে বললাম যে তোমাকে হচ্ছে আগে হচ্ছে আমার পেমেন্টটা করতে হবে আমি হচ্ছে আমার রকেট নাম্বার দিচ্ছি তখন ডিজিটাল মোবাইল ব্যাংকিং ছিল তো মোবাইল ব্যাংকিং নাম্বারটা দিচ্ছি আমি মোবাইল ব্যাংকিং এ পাঠাইতে হবে সে ধানাই পানাই করলো যে হচ্ছে তোমার মোবাইল ব্যাংকিং এ পাঠানো যাচ্ছে আমার মোবাইল ব্যাংকিং অলরেডি ওকে ওয়ার্কিং করছিল আমি লোড দিয়ে দেখলাম অন্যজনকে টাকা সেন্ড করে দেখলাম তারপরেও সে ভান করছিল তো তারপরে কি হলো আমি আমার মোবাইল নাম্বারটা দিলাম সে বললো তোমার মোবাইল নাম্বারে যাচ্ছে না তো অন্য একটা নাম্বার দাও আমার রুমমেট ছিল যে সে হচ্ছে পরীক্ষা দিতে যাবো তার আগে তো বারোটার সময় পরীক্ষা ছিল সকাল টাইমে ওই টাইমে আবার ক্লাস অফ ক্লান্স খেলছিল কক খেলছিল আমার ওই ফ্রেন্ডটা তো দেন হচ্ছে ওর কাছে ওর ডাস বাংলা নাম্বারটা চাই ডাস বাংলা নাম্বার তো আমাকে দেয় আমি ওই নাম্বারটা পাঠিয়ে দিই তো ডাস বাংলা নাম্বার পাঠানোর পরে আমার হচ্ছে ধরুন ফোনে একটা মেসেজ আসে আমার যে ডলারটা হয় তিনশো ডলারের তিনশো ডলারের টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে বলে আমি আমার ফ্রেন্ডকে বলি দোস্ত তুই দেখ তোর ফোনে টাকা আছে নাকি সে বলে যে হ্যাঁ মেসেজ আছে হ্যাঁ মেসেজ আছে টাকার মেসেজ আছে আমি দেখেছি টাকা এসেছে সে ব্যালেন্সটা চেক করে না তো ব্যালেন্সটা চেক না করে এটা বাল্ক এস এম এস এটা ভুয়া এস এম এস ছিল ঠিক আছে তো ব্যালেন্সটা চেক না করে আমাকে কনফার্ম জানিয়ে দিয়েছে সে আসলে ক্লাস অফ ক্লান্স এ খুবই মনোযোগী ছিল হয়ে গেছিল সে ও ব্যালেন্সটা চেক করা সে টাইম পায় নাই জাস্ট খালি টাকা এসেছে কোন নাম্বার থেকে এসেছে কিভাবে এসেছে সে কিছুই চেক করে না আমাকে কনফার্মেশন জানিয়ে দিয়েছে যে হচ্ছে তো টাকাটা আছে তো আমি কনফার্মেশন পাওয়ার পরে ডলারটা সেন্ড করে দিয়েছি তো পরীক্ষা শেষ করে তার পরের দিন সকালে আমার এখন টাকা তুলতে যাব তার বললাম যে তোর ব্যালেন্সটা চেক কর চল এটিএম বুথ থেকে আমি টাকা তুলে নিয়ে আসি তো তারপরে কি হলো তারপরে হচ্ছে আমি এখন দেখি তার ব্যালেন্স জিরো কোনো টাকা নেই তো ফার্স্ট ডলার ইনকামটা এভাবেই যাই তো তারপরে হচ্ছে আসলে এগুলো গেলে কি হবে আমার মেন ক্রিয়েটর বা হচ্ছে মেন তো ছিলাম আমি আমার দ্বারা যেহেতু ডলার ইনকাম আছে আজকে গেল কালকে গেল আমি তো চলে যাইনি আমি তো বেশি আসি বা আমার হাত তো নষ্ট হয়নি আমার যে স্কিলটা সেটা নষ্ট হয়নি পরবর্তীতে আমার হচ্ছে অনেক হচ্ছে খারাপ লাগলো আমার যে একটা কোলস টিচার ছিল সেও আমার কথাগুলো শুনলো সেও অনেক কষ্ট পেলো সান্ত্বনা দিল তো আমি হচ্ছে নিজেই অনেক বেশি সান্ত্বনার অধিকারী আমার কোনো কিছুই বেশি কষ্ট লাগেনি কারণ এটা লাগেনি কারণ আমি ইনকাম সোর্সটা জানি আমার চলে গেছে আমার খুব বেশি মন খারাপ তখন ছিল না তো আমি কারণ তখন কি ভালো লাগলো আমার সবসময় যখন কোনো ভুল করি তখন আমার বেশি ভালো লাগে তো আমি ওখান থেকে বুঝে গেছি পরবর্তীতে এই ভুলটা হবে না বাট ধরাটা অনেক বেশি পরিমানে ছিল যতই হোক তো তারপরে কি হলো আমার তবে এটা আমি আগে বুঝতাম না পরবর্তী ঢাকা এসের পরে আমি অনেকগুলো এই ধরনের শিকার হয়েছি তখন আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারছি বা শিখেছি একজন একদিন কি হয় আমাকে হচ্ছে এটা তো ডাস বাংলাতে ধরা খেয়েছিলাম আবার একদিন হচ্ছে আমাকে বলেছিল যে তোমার টাকাটা যদি আমাকে দাও তাহলে একটা ভার্সিটি বাবদ ছিল তো তাকে আমি চিনতাম না ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল তো তখন আমার এত মনে কিছু ছিল না যে টাকা মেরে দিয়ে চলে যাবে তো আমি তার কাছে হচ্ছে 
18500 টাকা বিকাশে সেন্ড করেছি পরবর্তীতে সে তার সাথে আমি বলল যে তুমি এখানে আসো তো তোমার কাজটা করে দিচ্ছি ভার্সিটি বাবর আর ক্যানেডা ক্যাম্পাস ট্রান্সফার নিয়েছিল তো ওনাকে আমি চিন্তা ও না আমি যা সেন্ড করে দিছি একটা বড় ভুল ছিল তো ভুল তো করেইছি তো তারপরে হচ্ছে এখন সেমিস্টার ফাইনাল শেষ হয়ে গেছে তো সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে হোস্টেল থেকে তো আমি ওই দিনকে আমি ওদের ওনার সাথে দেখা করতে গেছি পরবর্তীতে বলে যে তোমাকে পরের দিন আসতে হবে আমি আজকে সে ধানাই পানাই বলছে ঠিক আছে কারণ টাকাটা সে মেরে দিয়েছে তো আমাকে বলছে যে তুমি পরের দিন আসো তোমাকে এইটা করে দেওয়া হবে কাজটা তো তারপরে হচ্ছে আমি পরের দিন যাই হয় না বাড়ি থেকে বলে যে সবাই পরীক্ষা দিয়ে চলে এসেছে সেমিস্টার শেষ হয়ে গেছে তুই কেন আসছিস না হলে রয়েছে আর হল থেকেও বলছে যে কালকে লাস্ট ডেট হল ছাড়তে হবে তা না হলে সেমিস্টার শেষ হয়ে গেছে তোমার হল ছাড়তে অবশ্যই হবে তো আমার খুবই টেনশন শুরু হলো আমি হচ্ছে কোন টোন অফ করে প্রচুর পরিমানে যেহেতু ওদিকে বোঝা বা বুঝতে আমার বাকি নেই যেটাও ধরা খেয়েছি তো প্রচুর পরিমানে কান্নাকাটি করি তখন আমি বুঝতাম না তখন জানতাম যে এগুলো কান্নাকাটি করলে হয়তো কোনো সলভ হবে তো তারপরে হচ্ছে প্রচুর পরিমানে কান্নাকাটি করি বাড়ি থেকে ফোন দিলো ধরেন আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে ফোন দিয়ে বলে যে ও কই বলে যে ও তো বাড়িতে যায়নি হলে আসে একলা একটা হলে আসে তো তারপরে হচ্ছে আমাকে বাড়ি থেকে হচ্ছে আমার ঢাকাতে যারা কাজ ছিল রিলেটিভ তারা আমাকে হলে নিয়ে আসতে যাই তো এক পর্যায়ে সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে আমি হচ্ছে এখানে পরবর্তীতে আল্লাহ ভালো পথ দেখিয়েছে এখন হচ্ছে আর্নিং করি আমি হচ্ছে নিজের ভার্সিটি পে করি নিজে চলি